Vi er lige nu på Samsøs allersmalleste sted. Her der blev der for 1300 år siden gravet en kanal på 500 meter, som skar Samsø i to dele. Kanalen den kender vi i dag som Kanhavekanalen, og den går her fra Samsøs vestkyst ved Selvibukken, og så til østkysten, som ligger herovre ved Stramsfjord. Især her i kanalens vestlige ende, der er der ikke så meget at se. Og det var faktisk også først ved en prøveudgravning i 1960, at man fastslog, at kanalen her den er menneskeskabt. Der fandt man nemlig nogle træbjælker, som havde været med til at holde kanalens sider på plads. For cirka seks år siden, der lavede man sådan en rekonstruktion af kanalens sider, som meget godt viser, hvordan den har været beklædt med de her træbjælker, som så igen er blevet tømret fast ved hjælp af sådan nogle træpløkker. Og det har man altså gjort for at undgå, at kanalens sider skulle skride. Sådan rent periodemæssigt, så har vi kunnet foretage det, der hedder overringsdateringer, og de viser os, at kanalen her den er blevet etableret i år 726. Og det vil sige, at vi ligger sådan lige i slutningen af den germanske jernalder og lige ved overgangen til vikingetiden. Kanhavekanalen er lige godt 11 meter bred, og så skal man forestille sig, at vandstanden her i Stavns Fjordområdet var cirka en meter højere, end den er i dag. Så der har så stået cirka en meters vand her igennem kanalen. Her er der lavet en model af et vikingeskib, og det er jo meget tydeligt at se, at det er sådan en meget fladbundet konstruktion, som det altså har været muligt at trække igennem kanalen. Vi er nu nået til Kanhavekanalens østlige ende og står her ved Stavns Fjord, som formentlig har været brugt som en flådehavn tilbage i 700-tallets Danmark. Hvis man er blevet varslet om, at fjendtlige skibe har nærmet sig de indre danske farvande, så har floden her kunne tage en ret hurtig smutvej igennem Kanhavekanalen, og dermed altså spare et par timers sejlads ved, at man ikke skulle sejle hele vejen rundt om Samsø. Vi ved ikke præcis, hvem der har anlagt Kanhavekanalen, men vi må konstatere, at det er en, som har haft rigtig mange ressourcer. Det har været meget, meget arbejdstungt og dermed kostbart at anlægge kanalen. Og det var også en, som har haft et relativt stort territorie, som vedkommende har forsøgt at forsvare. Og det er lidt usædvanligt i forhold til perioden, fordi Danmark på det her tidspunkt var ikke endnu samlet som et rige, som vi kender det i dag, men Danmark bestod snarere en række mindre samfund, som hver især blev regeret af en lokal konge. Men lige præcis med Kanhavekanalen, der har vi faktisk et af de tidligste tegn på, at Danmark er ved at blive samlet under en meget, meget stærk central magt. Og i den forstand, så kan man sige, at Danmark begynder at tage form som det rige, vi kender i dag.